ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ ಆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಎ ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅಳತೆ ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫ್ರಾಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಫ್ರಾಕು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫ್ರಾಕನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಫ್ರಾಕನ್ನು ಶರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಡಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಳತೆ ಫ್ರಾಕನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನೆಕ್ಕಿನ ವಿಡ್ತು ಹಾಗೂ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಡ್ತು ಸೇಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಾಕಿನ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡ್ತು ನಮಗೆ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೂ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಆರ್ಮ್ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ನಾನೀಗ ಸೇಮ್ ಅಳತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನಿದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಶರ್ಟಿನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನಿಂದ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಾಕಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇಂಚ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನಿದ್ರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಇರೋದನ್ನು ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಈ ತರನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ನ ಒಳ ಸೈಡ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಜು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸು ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಮ್ ಹಾಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರ್ಮ್ ಹಾಲಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಜು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ಎರಡು ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಸ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಾಕಿನ ಸೈಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೋಲ್ಡರ್ನಿಂದ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟೂವರೆ ಇಂಚು ಬಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊರಿಗೆ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ಬಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಫ್ರಾಕಿನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಮೇಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಬಟನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಾಕು ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
वीडियो इष्ट लाइक शेर मरीबार्थ थैंक यू थैंक यू फॉर् वाचिंग